দ্বাদশ শ্রেণীর দর্শন বিষয়ের ক্লাসে প্রত্যেককে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় বচন পর্ব দুই আচ্ছা আজকে আলোচনা করার আগে আমি গত দিনের যে আলোচনা করেছিলাম সেটা বিষয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই আগের দিন আমরা বচন বিষয়ে একটা সাধারণ ধারণা পেয়েছিলাম এবং বচনকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেও ছিলাম নিরপেক্ষ বচন সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পেয়েছি এবং নিরপেক্ষ বচন চার প্রকার হিসাবে এ বচন ই বচন আই বচন এবং ও বচন সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা সহজ ধারণা লাভ করেছি তো আজকে তার পরের আলোচ্য বিষয় আমাদের সেটা হচ্ছে বচন আচ্ছা তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে নিরপেক্ষ বচনের চারটে অংশ তাহলে নিরপেক্ষ বচনের চারটে অংশ কি কি একটা হচ্ছে পরিমাণক একটা হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ একটা হচ্ছে সংযোজক এবং লাস্ট হচ্ছে বিধেয় পদ তাহলে নিরপেক্ষ বচনের চারটে অংশ সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম পরিমাণক উদ্দেশ্য পদ সংযোজক এবং বিধেয় পদ তো এই প্রত্যেকটি সংজ্ঞা এবং এদের সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানা প্রয়োজন কিন্তু তার আগে একটা সহজ উদাহরণ দেখে নেব তাহলে আমাদের ধারণাটা অনেক ক্লিয়ার হবে তো এখানটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নিরপেক্ষ বচনের চারটে অংশ পরিমাণক উদ্দেশ্য পদ সংযোজক এবং বিধেয় পদ এবং পাশে আমি একটা বচনও লিখেছি সকল মানুষ হয় মরণশীল আমরা আগের দিন যে আলোচনাগুলো করেছিলাম তার ভিত্তিতে সকল হয় এটা সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে যে এটা এ বচন তাহলে সকল মানুষ হয় মরণশীল এটা একটা এ বচনের উদাহরণ তাহলে আমি এখানে পরপর সাজিয়েছি এই সকল শব্দটা কিন্তু পরিমাণক মানুষ শব্দটা হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ হয় শব্দটা হচ্ছে সংযোজক এবং মরণশীল শব্দটা হচ্ছে বিধেয় পদ তাহলে এবার আমরা সংজ্ঞার দিকে আসি প্রথমে হচ্ছে পরিমাণক পরিমাণক কি না পরিমাণক হচ্ছে বচনের পরিমাণ নির্দেশ করে যে শব্দ বচনের পরিমাণ নির্দেশ করে যে শব্দ তাকে বলা হয় পরিমাণক যেমন আমরা এই উদাহরণটাই দেখব সকল মানুষ হয় মরণশীল এখানে এই মানুষ সম্পর্কে মানুষটা উদ্দেশ্য পদ এই মানুষ সম্পর্কে সকল মানুষের সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে এটা এটাও হতে পারতো যে কোন কোন মানুষ তাহলে যখন কোন কোন মানুষের কথা বলা হবে তখন এটা আমাদের বুঝতে হবে যে সকল মানুষকে বোঝানো হচ্ছে না তাহলে উদ্দেশ্যটাকে আমার বোঝানো হচ্ছে যে আমি কি সমগ্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বোঝাচ্ছি নাকি কিছু সংখ্যক উদ্দেশ্যকে বোঝাচ্ছি তাহলে বচনের পরিমাণ নির্দেশ করছে কে না এই পরিমাণক যেরকম বচনের ক্ষেত্রে সকল কোন এবং কোন কোন এই সমস্ত শব্দগুলোকে বলা হয় পরিমাণক আচ্ছা এবার আমরা উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে বলবো বাংলা ব্যাকরণে উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কেও আমাদের একটা ধারণা আছে এখানেও ওই সংজ্ঞাটা মোটামুটি একই হবে বচনে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় সেটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ আগের যে উদাহরণটা আমরা দেখলাম সকল মানুষ হয় মরণশীল এখানে মানুষ শব্দটা সম্পর্কে বলা হচ্ছে তাই মানুষ এখানে উদ্দেশ্য পদ আচ্ছা এবার সংযোজক সংযোজক শব্দটা ইংরেজিতে কানেকটিভ শব্দটার সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ এখন সংযোজক শব্দটা হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ এই মানুষ এবং মরণশীল এই দুটো শব্দকে বা এই দুটো পদকে কিন্তু সংযোগ স্থাপন করছে এই হয় শব্দটা এখন এটার আর একটা সংজ্ঞাও বলা যায় যে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয়কে স্বীকার বা অস্বীকার করে যে শব্দ তাকে বলা হয় সংযোজক যেমন উদাহরণটা দেখলাম যে সকল মানুষ হয় মরণশীল এখন মানুষের মরণশীলতার যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এখানে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে হয় শব্দটার দ্বারা যে সকল মানুষ মরণশীল এটাকে স্বীকার করা হচ্ছে হয় শব্দটার দ্বারা যে হ্যাঁ সকল মানুষ হয় মরণশীল এখন যদি এখানে একটা নমর্থক একটা উদাহরণ আমরা দেখি মানে অস্বীকারের উদাহরণ সেটা কিরকম হবে না কোনো মানুষ নয় অমর যদি আমরা এরকম বলি কোন মানুষ নয় অমর তাহলে এখানে মানুষ শব্দটা যে অমর নয় সেটা কিন্তু এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে নয় শব্দটার দ্বারা তাহলে আমরা সংযোজক সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম যে স্বীকার বা অস্বীকার করা হচ্ছে যে শব্দের দ্বারা সেটাই হচ্ছে সংযোজক এবং 
বিধেয় পদ সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা নেব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয় সেটাই হচ্ছে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু বলা হচ্ছে এখানে উদ্দেশ্য মানে মানুষ আমরা আগে যে উদাহরণটা দেখেছিলাম সকল মানুষ হয় মরণশীল তাহলে এই যে উদ্দেশ্য পদ মানুষ এই মানুষ শব্দটা সম্পর্কে বলা হচ্ছে বিধেয় পদে মরণশীল প্রত্যেকটি মানুষ কি না মরণশীল তাহলে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে সেটাই হচ্ছে বিধেয় পদ তাহলে আজকে আমরা নিরপেক্ষ বচনের চারটি অংশের সঙ্গে পরিচয় হলো আমাদের পরিমাণ বা পরিমাণক উদ্দেশ্য পদ সংযোজক এবং বিধেয় পদ তাহলে আমরা প্রথম দিন যে আলোচনা গুলো করেছিলাম সেখানে এ বচন ই বচন আয় বচন এবং ও বচন এই চারটে বচনের সম্পর্কে বা এই চারটে বচনের গঠন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি তাহলে আজকে বাড়িতে এই চারটে বচন আমরা লিখব এবং এই চারটে বচনের প্রত্যেকটির কোনটা কোন পদ বা কোনটা কোন অংশ বচনের যেরকম এখানে আমি বললাম সকল মানুষ হয় মরণশীল এই যে সাজানো আছে সকলটা হচ্ছে পরিমাণক মানুষ হচ্ছে উদ্দেশ্য পদ হয় হচ্ছে সংযোজক এবং মরণশীল হচ্ছে বিধেয় পদ ঠিক একইভাবে প্রত্যেকটি বচন এ বচন হলো এবার ই বচন কোনো মানুষ নয় পাপি তারপর আয় বচন কোনো কোনো ফুল হয় লাল ও বচন কোনো কোনো পাখি নয় স্তন্যপায়ী এইভাবে আমরা বচনগুলো লিখে প্রত্যেকটি পদকে আমরা চিহ্নিত করব এবং এর পরের দিন আমরা যে আলোচনাগুলো করব। সেটা এই পরিমাণকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করে নেব আমরা এবং সংযোজককেও আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়ে তারপর আলোচনায় পরের দিন আলোচনা করব।